应啊，还是二零一二？其实我们来看说，像这次的选举，好像其实它只是一个二零一二的之前的一个布局而已。那你怎么来看待说这这次这样的一个这个人选提名的方式？没有错，从这个选举的实政派来讲，当然会觉得一次选举之后，下一次选举奠基础。但是也不要忘掉，选民也有中摆效应嘛。如果一次选举、呃、某一个党特别好的话，也许选民起了中摆效应，对下一次就问题了。那我们必须现在要呃人选啊，朝野两党人选都定案了。我想选民会在乎说，你这次选举，你到底是真正的要做地方首长？还是这次选举来作为一个跳脚石，我想他们很快的啊，等到完成任期后一定会面临这样的。你必须要对选民做清楚的承诺啊,啊。这个蔡主席昨天呃连任啊，而且是胜选啊，呃，他有权再重组中央党部嘛，所以呃，我想秘书长是一定会重组。那主席他是不是呃，以主席然后自己兼任候选人，或者是到时候什么？我想应该呃，还还还还早嘞。中那个中新的中执会中常会还要第二轮选举，这不重要。我的意思就是说，国民党这几位都不，这几位候选人他本身都不会去参选二零一二年嘛，所以他一定在跟、呃、双方都完成登记以后，一定会挑战对方嘛。你一定对选民做出明确的承诺，就是这一关要怎么去过，就是他们的事情，啊，我个人意见不重要，就是说必然会面对这一关嘛。因为朱立伦他他已经发誓他他不会落跑，他如果当选不会落跑，同样他一定会要求对方做同样的宣誓嘛。